Hello, good evening. Good evening. Hi. Hi, good evening, everybody. How are you tonight, people? How was your day? Was it good? Was it okay? How was it? Did you have a good? Ah, huh? really? Yes. Oh. Yeah, good, man. good, very good. <laughs> I mean, that's, that's really good. Good evening, Mister. That is really good to to hear. So everything was good. Yeah, I mean, sometimes we got some stressing days, but nah, you know, it's like part of our jobs, right? That sometimes we got some like uh, easy days, but sometimes don't. Okay, but the good thing is that you're here and basically with this class, we're going to be finishing week number one. And time is flying so fast. Just imagine we just already started and we are about to finish week one. And that's incredible. All right, but anyways, let me see how many people are we having right now. Good evening, teacher. Excuse me. Hi. Good evening, Freddy. Quería pedirle permiso para solo quedarme oyente ahora porque tengo cierre de mi empresa y tengo varias tareas por terminar. Ah, ok. That's ok. No problem. Gracias. Ok. Yeah, man. When the, there is part of the job, yeah, man. We got to do it. Ok, so we're going to start with the attendance list. It's just 8.02 now. So let's start with tonight's class. Uh, Ana Carmina, is it here? No, nah, she's not here yet. Augusto Cesar. Okay, not him. Carlos Ernesto. Carlos, are you there? Okay, I guess he is not there yet. Elizabeth Joanna? Present. All right. Uh, you didn't receive anything, Elizabeth, to, to today? ¿Cómo es? Ah, ¿No recibió nada esta, este día? Eh, no. Ah, me dijeron de que iban a revisar lo, lo de la situación, pero... Creo que al parecer, I mean, everything is okay. Así que no se preocupe. Okay. All right. Sí, porque me estuvieron llamando, pero como estaba en el trabajo, no pude contestar. Pero uh, no sé si era de, de, de eso. Uh, probably, probablemente. Eh, let me see. Mm -hmm. Sí, porque ya correo ya no me trajeron de eso. Give me one second. No, no hay ningún tipo de reporte, así que, I guess, uh, yeah, everything is okay. Okay. All right. That's good to hear. Okay, Evelyn Jamilet. Listen. Ah, okay, good. Good evening, teacher. Good evening, class. All right, good evening, Ana. I mean, you're, you're here, so I'm going to put you here in the attendance list. Okay. Good evening, uh, everybody. Good evening. Good evening. I am in Carlos is here. All right. Good evening, Mister. So let's continue. Freddy's Eliseo. I am. He says that he's gonna be on. Okay. And as a listener, let me see. Freddy Ernesto. This person probably is not going to continue. It is Daniela. Okay, so she's not here yet. Jacqueline Janet, I guess she's not gonna continue anymore here too. Karim Janet. Karim, Karim, all right, so she's not here yet. Liliana Laura. Mm -hmm. 
Ok, no here. María Isabel. Ah, just getting connected. Se está conectando en estos momentos. María Leticia. Present teacher. Ah, ok, very good. Let's gonna continue. Marvin Oswaldo. Good evening, teacher. Hi, good evening. Give me one second. Give me one second. All right. Entonces, sus compañeros entró por error a otro, a, otra sec, a otro grupo. Give me one second. I'm going to send uh, the information. Give me one second, guys. Okay, good. So let's continue. Marvin Oswaldo. Marvin, Marvin, is it here? Okay, not here yet. Miguel Angel. Present teacher. Okay, good. Rafael Alejandro. Present teacher. Okay, perfect. Rudy Alexander. Present teacher. Ah, okay. Good. Good evening. Sonia Elizabeth. Present teacher. Sonia, Sonia. <laughs> When she's there. What happened to you, Sonia? Hello, teacher. I a lot of war, 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 war. I can see. <laughs> yeah, man, I can see. Okay. Good. Too All bad. Right. <laughs> yes. Okay, let's continue. Uh Wilbur Francisco. Present. Present teacher. Okay, good. And we got the last one, Wilson Hernaldo. All right. So, anyways. Let's start over, people. As I said, this is going to be the last video conference from this week, all right, from week number one. Uh, so basically, we're just going to be finishing with that. Let's remember also before starting uh, the class that by tonight, uh, you must have finished. Good evening, teacher. Good evening, Liliana. I think it was her. All right. So uh, as I was saying, remember that you had to finish uh, the homework that you got pending from, uh, you know, like number one until number five, right? By tonight. Creo que al final vamos a ver quienes me han completado ya al 100% y a quienes pues les falta todavía, right? From that part. Así que pues, pues para que nos pongamos al día esta noche al menos con respecto a, lo, a, las, a las tareas que todavía nos faltan. I'm just gonna do it right now before doing that. Give me one second. I'm just gonna go up on this and then we're gonna start off with the feedback because tonight, people, it's just, just going to be a, a general practice about what we have been discussing during this past four days. So it's just going to be about feedback, you know. So I'm gonna show you up. Oh, give me one second. I'm just gonna show you up uh, who's missing with uh, with these things and who got everything already. So I'm gonna share that right now, just for you to get to know who is basically done with this and who is missing something. Okay, let me see. I'm gonna go over this. This is something that you have got. Uh, great book. 
Okay, let me see. I wanna check. I got your reports in here. If you take a look in here, all of you are in here. All of you are in here. Let me see. For example, uh, Anna, you got 92%. In this case, Anna, you're missing 8% to have 100%, okay? Acá nos faltaría un 8%, Ana, para llegar al 100%, okay? Con respecto a, los, a las tareas, a, a la tarea, eh, digamos, de, de, de la semana, okay? Esta columna acá es la que me interesa que todo pueda tener un 100%, esta de acá. Esta ya es la, la de la segunda semana, okay? So, en su caso tiene 92%. Ah, let me see. César no tiene nada ahorita. Carlos tiene un 20%. Significa que solo me ha hecho una tarea. Right, Carlos? Is it here, Carlos? Hi, teacher. Hi, hi. No. Ah, yeah, he's there. He's there. Okay, good. Yes, he's so, there. Uh, now I, I, I capture. Okay, no problem. I just, I just uh, mentioning, uh huh. Exactly. You just, just, just told you, you know, right, that one. Elizabeth, Joanna. Ah, okay, good. So, Elizabeth, you're missing the five. Me hace falta la cinco. Evelyn. No, voy a hacer es que esta, he tenido bastante trabajo, por eso es que no las he okay. podido hacer. Okay, no problem, no problem. All right. Uh, let me see. Evelyn, okay, with Evelyn, I got the problem. She got a hundred percent. Fred is also. Herman, uh, no, no, this is not. Here is Daniela, okay, got 100%. Hello. Jacqueline, Janet, no. you're missing Jacqueline. Let me see. Karim, Janet, okay. In the case, igual, Karim, le, falta, le faltan cuatro. Le faltan cuatro tareas. Solo me, solo me he completado una. Liliana Laura, Maria Isabel, Maria Leticia, all right, Marvin Oswaldo is okay, Miguel Angel is okay, Rafael Alejandro is okay, and Rudy Alexander is, is okay, they got a hundred percent. And uh, let me see, Sonia Elizabeth, all right, also, and Wilbur, all right, perfect. So you're going good. All right, so I just remember people, at the end of, of the class, uh, you can start doing them just just to go up to date. Más o menos como a las 11, eh, yeah, 11, 11, 15, voy a estar enviando el reporte. Okay, so, para los que no me, la, no me las han terminado, les, les pido por favor que me, me las completen uh, antes de esa hora, please. Okay, or if you have any problem, just, just let me know, okay? Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Yeah, right. eh, cool. En mi caso, estoy entrando un poquito tarde a la clase. Eso right. me afectaría mucho. Uh, what time are you entering? A la hora de pasar de, de módulo. Ah, ok. Mientras no entre, ya faltando 10 minutos para finalizar. O a las 9. <laughs> o sea, a las 9. I mean, that's ok. No se preocupe un par de minutitos. Okay. Uh, antes, si a veces hay inconvenientes, o a veces, pues. Yeah, you know, like, we got things to do at home. All right, no problem. Mientras se conecte, that's okay, right? Okay, thank that's you. That's okay. Okay, good. So, basically, we want to start over where we stopped yesterday. All right? By the way, what were we discussing yesterday, people? What do you remember? Let's start with a short feedback, okay? Vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación. ¿Podrían decirme ustedes qué estuvimos discutiendo la clase pasada? Who was the main topic? The ones the negativo. Simple present negative statements. Ah, ok. Good. ¿Alguien que se acuerde de la estructura? ¿Cómo era? Subject. Subject, Does, plus, not, plus, not, plus, main verb, verb, verb plus complement. Complement. Mm, okay, good, good. Thank you to you three. <laughs> you were like, 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 kind of similar. All right, good. Yeah, I mean, that's, that's basically 
the structure that we were practicing uh, last night, right? In the last class, the uses of negatives using first person, plural, and third person, okay? If you remember, before putting this, uh, the presentation, I'm gonna show you up uh, this thing over here. If you remember, guys, we were discussing first this uh, structure. Check this out. Yeah. Negative statement. All right, and the structure, it was. It was. Subject. Do. Okay, let's 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 start over with do. Yeah, just for do. you not to get confused. Uh -huh. Okay, do plus do. not. Okay, plus. Not. Una vez al año, you know, plus like my main verb. Uh -huh. uh, plus yeah. complement. Okay. Una vez al año. All right, plus complement. Okay. Okay, when do I have to apply this structure? If you remember, people, this structure is mostly going for. Oops, give me one second. What happened? This structure mostly goes for. Uh, it goes mostly for this. Oh, give me one second. No, and on this. And um, the... Jesus Christ, what happened to this? Teacher. It's driving crazy. Ah, what happened? I'm gonna put eh, it in. No sé por qué motivo mi computadora se quedó negra. Yo no veo nada. Solo los escucho. <laughs> o que lo vuelva. Se lo salga y se vuelva ahí, ¿no? Ah, eh, ah. Lo voy a apagar y. Y voy a volver a, a encenderla porque no sé por qué negra la pantalla. Uh, oh, oh, ok, ok, no problem. Ok. Uh, Revísenle algún cable también. Eh, vaya a ser que, que, que esté mal, esté siendo falso. Uh -huh. Especialmente los están sí. para la pantalla. Ok. El sí. del monitor. Ajá, el que va para el es monitor. Que es pues, una. Sí. Laptop. Es todo en uno. O ah, ni no, no sé cómo se llama. Ah, Ajá, o lo es la pantalla eh. del teclado. Uh -huh. El botón de, 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 de tiene un botón de, de, de video, esa creo, de, de monitor. No se le habrá apretado ahí, se le apagó. No, no, porque si sí los escucho y todo, y la cámara creo que me ven, sí, porque pues, tiene la lucita encendida, pero yo no veo nada. Ya le toqué espacio, pensé que se me había quedado como así, como dormidita, pero no. Oh. Ya regreso. Ok, ok. No problem. All right. Good. So as I said, it was subject plus do plus not plus main verb plus instead plus complement. Okay. This was a structure that we were practicing yesterday. If you remember, this structure, people, is mostly listen up. Okay, it, it's mostly for, and check this out, take this in consideration. It's mostly when you use subjects like I, check that out, you, I'll put it like this, you, we, they, and plural, plural nouns, all right? And mostly with plural nouns. These ones, when we use this one, we use this structure. How come? Remember, all right? With I, you, we, they, and plural nouns, right? That's the one. This is just a short feedback. Remember, ya vamos a ver eh, algunos ejemplos adicionales en una presentación que les, que les traigo, all right? So third person, remember, ¿qué es lo único que cambia? A comparación de, 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 de esta. Bueno, the only thing that we change it, it's basically. I'm gonna put this one in here. I'm just gonna copy mm -hmm. and paste the in here. The auxiliary bird. Exactly, right? The auxiliary bird. In here, you got do, but in here in third person, you add es. And that's it. That's the only thing that it changes. Okay? 
So in here, you're going to have uh, this structure for, remember, he, she, it, and singular nouns. Teacher, in, in the book case, um, use the, the main the mains verb, uh, like a base form. Exactly. All right, in, in third person, in third person, and, and uh, for first person and plural, remember, the verb has to go in base form with no S, no ES or IES, all right? Why? Because remember, in third person, you got the auxiliary verb, do, that in this case, in third person, it has to be does, this one over here. So that's why the main verb is not modified, all right? It remains in base form, all right? With any kind of modification. Okay, with any kind of modification. We will see that in, in, in some uh, presentations that I got for you people, all right? But this is mostly what we were just discussing, all right, last night, all right, in the previous class. So I'm going to stop sharing this because I need to show you that what I'm telling you. And then we're going to go over a practice that we got pending with this. Okay, good. So I'm going to stop sharing this. And I'm going to show you up what I'm telling you. Okay, give me one second. Where do I got this? Okay, this is the one. Okay, that's one over here. Me confirman que pueden ver mi presentación. Yes, I see. Okay, perfect. Thank you. Okay, so as I said, this is just simple present review and practice. Okay, this class generally is mostly for reviewing the four main topics that we were discussing in the previous classes. Okay, so that's what we are going to be doing tonight. What's the most relevant that we got for the class agenda? I mean, for the rest of the class, we're going to review the previous topic. Then we're going to go over affirmative statements review. Okay. Then we're going to review again negative statements. And at the end, we're going to do the time expressions. All right. And we are going to end up using how much and how many as a general review. Okay. Simplemente para que pues hagamos una práctica adicional con esas estructuras ya una vez que pues eh, ya hemos visto la parte gramatical, ¿ok? So, let's go over this. Let's remember, if you have any question, all right, just turn on your microphone and let me know, all right? So, at the moment, I think we are kind of okay with this. Okay, with affirmative statements. Remember, when we talk about affirmative statements are positive statements. Okay, do you remember, guys, in here, in affirmative statements? Mm, I'm going to ask a straight to someone in here. Isabel, in affirmative statements, uso auxiliar, sí o no? Do I use an auxiliary verb? Yes or no? In, a, an, in an affirmative statement or positive statement. Yeah. See. Sí. Yeah. Are you sure? <laughs> yes. 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 I don't really remember. Javier. Who's Javier? Uh, where is Javier? <laughs> I am in. Thanks, Mary. Thanks, tell, Mary. Tell, Thanks, Mary. Tell me, Franz, uh, tell me Francisco or Wilbur. I mean, Javier, el último nombre. Uh, is... <laughs> Come on. <laughs> okay. I like well, three okay. names. I like three names. <laughs> Ah, you see, you see. I mean, oh. es que yo, lo, yo, lo, yo los gemazo así como el primer nombre. Ah, right, Wilbur. Okay. Uh, 
affirmative in positive affir or affirmative statements. Weber, do we use an auxiliary verb? No. Ah, okay. Good. Remember, in positive statements, we don't use an auxiliary verb. All right. What is the main structure for positive mm -hmm. statements? Look Subject at plus verb. Subject uh, verb. Mass uh, complement. Mass, plus plus complement. Plus, plus complement. Exactly. You got mm -hmm. it there. Okay. Good. Aquí ya no necesitamos de ningún auxiliar. Recuerden. Sí, porque okay. se modifica el verbo. Exacto. Si hablamos de primer, sí, mm -hmm. sí. Exactly. Estaba confundida. <laughs> yeah, man, I, I thought you got Thank confused. You. With that. Thank you. Thank you, Javier. Thanks. So let's remember that, ¿ok? Siempre recuerden eso. Cuando vayan a la práctica, no quiero que me vayan a escribir a un auxiliar usando una oración positiva, porque no tendría lógica. Porque en ese caso, el verbo que ustedes considerarían que es auxiliar, básicamente se convertiría en el verbo principal. Ok. All right. Entonces, eso más adelante se va a ver un caso, por ejemplo, en el cual, bueno, ya supongamos que en intermedio hay ejemplos como, como por ejemplo, esta, esta parte, miren. Si yo digo, I take a shower. All right. ¿Cuál sería el verbo acá? Take. Take. I take a shower. Take. 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 I sería, I, en este caso sería el auxilio, el, I mean, el subject, take, el verbo, a shower, el complemento. Complement. Exactly. Pero en algunos casos uh, se le puede colocar do. Uh, este es como, en, en una forma, el, es como un auxiliar, pero acá nada más es como para enfatizar la acción, ok, I take a shower, uh -huh. I do take a shower, es like como enfatizar, ah, sí, sí me bañé, ok, pero eso, eso para no confundirnos, ah, okay. no voy a entrar mucho en detalle, I porque take... eh, esto es más que todo es como para intermedio uh -huh. avanzado, así que I'm not gonna go in, into that, solo quiero hacerles saber que acá no le vamos a poner más que el verbo principal que nos va a indicar la acción de la cual estamos hablando, right? Right after I, right after you, he, she, it, we, you, they, or any proper noun that you might have. Okay? Good. So if I got this one, entonces, como tenemos acá, I, it will be the subject. Take will be the verb. All right? Like this. If you want to go over this, and a shower will be the complement. Así estarían, all right, divided this thing. Good. This is for you. But, but the, the auxiliar verb uh, using with your your uh, making sentences, uh, questions. Exactly. Listen, the auxiliary verb can only be used with questions and negative statements. Questions okay. and negative statements, but okay. not with positive statements. All right? Okay. Those okay. are like the ones, exactly. Those are the ones that you got to remember. Good, so I'm gonna check this up because I got something in here. Okay, check this out, this 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 example sentence. Evelyn, have me read in this one? Yes. Yeah. Help me read in the first example, please. I like my job. Okay, I like my job. Do you like your job, Evelyn? Oh. <laughs> <laughs> so, so. <laughs> so, so. Mm. I really understand you, Evelyn. Listen, in my case, I got different kinds of job. I mean, I'm a teacher mm -hmm. in, in, in during the week, in the mornings. I mean, uh, I teach, right? In a private institution. Then at nights, I got this job also. But uh, I mean, in my case, I, I really like my job at about teaching. But on weekends, it means Saturdays and Sundays, I am working 
uh, with no no as a teacher. I mean, the job is really different. It's completely different. What uh, kind I, do you do you work? I'm 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 working in a logistics company. That company is from the United States. It's not from here. It's from the United States. But okay. the job in there is not that difficult. But the thing is that I don't I don't know why, but I I haven't got accustomed. I have one month there because I started basically this this year, but I I don't really get accustomed to that. I mean, I it, it happens like Evelyn. I mean, it's good because it, it provides money, but it's like ah, I don't really like it. Así que puedo decir, I understand Evelyn. <laughs> <laughs> okay, good. So let's try Teacher, to move on. Yes. You're teaching uh, all week in the three. Uh, basically, yeah, because on weekdays from Monday to Friday in the mornings, the first shift, I'm working in uh, in uh, uh, yeah in a company teaching English, and uh, okay. on Saturdays in the morning. Yeah, I'm teaching again in uh, in a private institution, and then in the afternoons I got that job that I'm telling you. So basically, do you teach the the three level? Uh, basically, medium and uh, high. Actually, in the company I am with right now, they got four levels. Basic. Four levels. Basic. Intermediate, advanced, and superior. Which uh, okay. do you like to teach? X6, X6 superior. Yes, superior is mostly for. Uh, <clears throat> I'm gonna say this. It's like, like, like just. Uh, it's like a. Como afinar? Exactly, <clears throat> exactly. It's mostly just, just, I mean, uh, for conversations, just, just to practice, just to, to get better. Right. Okay. That's okay. what it is. And answering uh, Gilbert's question, yes, Gilbert, I do really like teaching. Okay. Yeah, creo que okay. creo que es uno de mis fuertes en este aspecto. Uh, I mean, mm -hmm. of my career, right? I had tried okay. different types of jobs, but yeah, I mean, teaching is 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 one of them, right? Now, believe me, believe me. If you go into these people, if you really uh, like what you're doing, if you really learn English, créanme, el inglés les abre muchas puertas. Hay diferentes trabajos en los que he estado y en los que estoy, eh, en la cual mi requisito, el, el único requisito es saber inglés. That's it. Ahí no importa si usted es, 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 es titulado, si usted tiene un alto nivel de, de estudio. No, no exactly. Simple y sencillamente con el hecho de saber bien inglés, you might have a good job. Teacher, when, sí. when do you choose this career? And uh, in a moment that you uh, thinking about the, the what, what difficult this career, or, or, or maybe uh, you decide to don't uh, seguir en la carrera or, or something like that. Listen. I'm coming from a poor family, so to render it was not an option. They said, "Como ah, ya no va a continuar, no era una opción." Pero yeah, man, there are tough moments or difficult moments, right? Because listen, if you are in a career like like with, if you are learning in this case like English, English what requires is like dedication. No, no, I mean, it, it doesn't matter si usted le dedica 20, 30 minutos in one day. I mean, that, that will be okay. That will be enough. Pero, I mean, este tipo de, 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 ¿cómo les diría? El poder aprender un segundo idioma no es solo que, ah, tenemos la clase en la noche, that's it. Voy a tocar el, el libro o something hasta mañana en la noche otra vez y, y voy a ir aprendiendo. Ya, yeah, de cierta manera se aprende, pero eh, eh, aprender un nuevo idioma requiere de que por lo menos le dedique unos 10, 15, 20, 30 minutos al día a repasar uh, vocabulario and everything. Aquí a veces uno le toca hacer 
eh, que le dicen ahí muchas veces, ah, man, you're crazy, está loco, hablando solo. Pero a veces el, el pronunciar solo, el leer algo solo, eh, en voz fuerte, eso ayuda bastante. Porque les puedo decir a todos, que ustedes pueden tener un gran nivel de vocabulario, pero si ustedes ese vocabulario no lo practican, si ese vocabulario ustedes no lo ponen en práctica, puede pasar que, hey, yo al teacher le entiendo todo lo que está diciendo, pero cuando yo quiero encender el micrófono y hablarle, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué creen que es? Porque ustedes Porque conocen. Es... Porque ustedes conocen el vocabulario, pero no lo han practicado lo suficiente. Exactly. Entonces, English es, es práctica, memorización, que tienen que ir de la mano. Si usted memoriza una palabra, y si usted no pone en práctica esa palabra, esa palabra usted la va a tener acá cuando escuche a alguien. Pero usted esa palabra no se le va a venir acá a la mente al momento que usted quiera mencionarla y ya luego usted se va a quedar como que ah, le pude haber contestado de esta manera con esta palabra pero en el momento no se me vino a la cabeza right? why that, did that happen? por falta de práctica por eso yo les digo, acá aprovechen el tiempo lo más que se pueda just, just to practice, alright with sentences, with your classmates when you go to the breakout rooms alright Because that's really helpful. Y ustedes van a ver que cuando ya vayan por un módulo 5 o 6 terminando básico, van a ver una gran diferencia. You will see a huge difference if you go uh, into, into a, 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 you know, like dedication. Teacher, I'm sorry. Uh, really, this is very difficult. Uh, I, in my case, I try to the listen a lot of in, in the videos in YouTube, but uh, ex, ex, ex moment that it's very hard, you know, and that's, uh, I, I don't understand the, 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 the other person speaking, but, uh, but uh, I, I feel moment that is wonderful that when I understand, and, but I, I, I think that is a, a process Exactly. Uh, step by step, you know, um, but uh, it's, I, I, we have uh, a little, a little bit by patient. Exactly. All right. Now, I mean, it, it's it, it's a step by step, as you said, right? No, I don't think because we're here in class, and then les les puedo poner una película en inglés o una canción en inglés, y les diga, ah, I mean, ¿qué dice la canción? Ustedes van a quedar, what? No sé. Entonces, hay muchas veces que los alumnos se frustran por eso, porque creen que, que con un par de, de, de clases, unos dos, tres meses, y ya quieren aprender mucho. Entonces, en un ritmo muy acelerado. O sea, es bueno, sí, practicar bastante, right? y tratar de ser bien positivos, pero el inglés es algo que va por etapas, ¿ok? Que uno poco a poco se va estableciendo, eh, digamos, sus metas. Y pues, no crean que solo porque eh, en ese caso yo, su teacher, lo pueda saber todo. No, I mean, there, there are things that I, I truly don't know. A veces hay momentos en los que uno lee un libro, full English, y hay palabras que no entiende. Y dices, ¿qué es esto? Right? Y toca ir al diccionario. Why? Because uh, there are, I mean, a huge variety of words that we probably don't know. Más adelante ustedes van a tener módulos relacionados a finanzas, inglés aplicado a, a finanzas y toda la cosa. Entonces, hay cosas que uno le ha tocado ir, right? A investigar porque no la sabe, vocabulario, right? Entonces, para muchos campos, o sea, hay muchas palabras diferentes. Entonces, pero la, la, les insto a que, pues, traten de practicar lo más que puedan en sus momentos libres que puedan tener. Right? Ya sea 15, 20 minutos, créanme, eso basta para que poco a poco ustedes vayan agarrando un poco más. All right? That would be good. Y solo porque escuchen un audio y en ese audio no entiendan qué, ni el 2%, right? no, se, no se pongan así como que, ah, man, no, no, no voy aprendiendo nada. No, hay situaciones que, que, que suceden, que poco a poco se va a ir ganando experiencia en este aspecto, como dicen. Se los digo porque igual. En mi caso siempre pasaba, right? As you said, this is a process. 
Right? Yeah. Perdón. <ríe> y, y, y usted entiende, eh, digamos, como el, 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 todos los acentos, de, de, por decir algo, de los gringos. Uh -huh. Es decir, hay, es que hay unos acentos que, que no sé, o sea, para uh -huh. nada que se entienden. Exactly. There are different types. Yeah, I mean, it's, it's, it's complicated sometimes. Believe me, it's really complicated. Ay, o sea, o sea, you know what kind of accents are very difficult to understand? Las per, más que todo a las personas que son de origen eh, hindú, que son de, de el Medio Oriente y están en Estados Unidos, ellos ah, es really? bastante complicado comprenderles. Yeah. Oh. Eh, yeah, they are... There are different kinds of people there, so. Ellos tratan de, de poner el inglés de acuerdo a su tipo de, de acentuación. Right? Entonces es bien complicado en, en ciertas ocasiones comprenderles. And how about with the, with the native uh, people in the US? No, with native, with native people, it's, it's like easier. Es un tanto más sencillo. Okay. Yeah, for them it's, it's easier, right? To, to understand, tienen un tanto y un, un poco de más, más claridad en cuanto al inglés. Ok. Ya, yeah, y, y, y lo que usted decía de, de la zona en Estados Unidos, que dependiendo de, de, de el oeste, el este, o a veces el, el de Texas, que es un poco más, más ranchero, no sé. <laughs> exactly. It depends on the type of, uh, uh -huh. eh, the place that you are in, así es el tipo de pronunciación que a veces usted va, va a identificar yeah, I mean, they got different kinds of, of ways to speak the, the, the English language hay diferentes yes, uh, uh, imagine that the, the, in the Euro in the, United, the UK is, a, is the other uh, exactly, topic. it's completely different it's completely different United, I mean, England English is mostly can I say this es como más fancy, más eh, sofisticado, por así decirlo. Es un inglés oh, más, really? un tanto más, no puro, water, pero, yeah, water, more sophisticated. Water. Exactly, <laughs> exactly. <laughs> Ellos se rigen más por, ajá, por ese tipo de pronunciaciones así. En el inglés eh, americano se puede decir better. Ellos dicen better, right? So that's, that's, that's different. Es como... Hay muchas palabras que también son muy diferentes. No es más caché. Exactly, exactly. I will say like that. Exactly. <laughs> <Okay>. <laughs> All right. So right after that parenthesis, let's go over this. Check this out. You said you have meetings with clients. ¿Cuál es el verbo en esta oración? You have meetings with clients. Have. 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 Okay, perfect. Let's go over this. Check this out. They repair their cars. Which one is the verb over there? Repair. Mm, repair. 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 All right, good. Repair. Repair. Reparar, right? Okay, good. And check this one out. We practice, practice. English every mm. night. Exactly, right? So we practice, practice. English every night. It says. Good, so this one is just related to positive statements or affirmative statements, remember. Now, let's go into per person affirmative statements. Acá lo único que cambia, recordemos, es la forma del verbo, all right? And here the verb, it goes modified. Y aquí lo, por eso lo pongo en paréntesis. Verb plus verb. With S, E, S, or I, E, S. Right? Check this out. Okay, and we got this one. Liliana, help me read in this one. She goes to work every day. Okay, she goes to work every day. You see, the verb go, it goes modified, right? With E, S. There you go, let's continue. Mm -hmm, mm -hmm. Let me see who can help me out this one. Carmina, help me out reading with this one. Uh, he needs a new car. 
Thank you, miss. All right. He needs a new car, you see. Aquí ya ponemos la S al verbo. All right. Elizabeth Flores, help me reading this one. Karina studies English. Okay, good. Karina studies English. You see? And here we're taking IES to modify the verb studies, right? Good. And check that out. This is going to be the last one. Leticia, help me reading. Marco. Has a lot of work. Okay, in this case, el verbo se pronuncia has. 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 Okay, Marco very has good. Has a lot of work. Okay, perfect. Recuerden que este viene del verbo have. Okay? Oh. Have. Have eh, se usa más que todo para I, you, we, they, sí. and plural nouns. And has es como la forma singular del verbo. Este verbo no se le agrega S, solamente que pues, se cambia toda la estructura, por así decirlo, en tercera persona. Ya has se utiliza para he, she, it o oh, singular noun. Okay? Singular noun. Remember that. This verb have is the, the unique verb like that. Exactly. Este verbo eh, es considerado como un verbo especial. ¿Por qué? Porque cambia su estructura completamente en singulares. All right. okay. eh, más adelante vamos a ver sobre los verbos irregulares. Por ejemplo, eh, el verbo más irregular que tenemos en el inglés es el verbo to be. Por eso es que si ven la mayoría de cursos inician más que todo por el, 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 el uso del verbo to be a tratar de, de, de hacer a los estudiantes entender el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be es el verbo más irregular que existe en el idioma inglés. El verbo to be tiene ocho formas. Be, como verbo eh, principal o verbo forma base. Am, is, are, en sus formas del presente simple. Was, o where en pasado been en pasado participio y been en gerundio entonces ven tiene un montón de formas entonces estas pues poco a poco se van a ir viendo eh, en cada una de las estructuras que vayamos a ir eh, practicando All right. Okay, Marvin, thank you for telling me. Okay, so as I said, right? So these are the ones that we got. Okay, so let's continue. Now, let's go into negative statements. A comparación de las positive statements, ¿cuál es la diferencia entre, entre ya en la estructura de estas? La diferencia es que acá, remember, ya agregamos el auxiliar. All right? The auxiliary verb. And we got the structure over here. You see? Subject plus don't. In this case, ya lo tengo unido. All right? Do plus not. Plus verb or main verb plus complement. So check this one out. Rafa, help me reading. Okay. <clears throat> I don't have money. Okay, good. I don't have money. Me neither, man. I don't have money. Good. In this moment. <laughs> exactly, in this moment. My wallet is empty. <laughs> now, but it's, about, but, but it's about to get paid, man. This week. Yeah. Ya casi, ya casi. <laughs> yeah. Y, y, y se pone llenita nada más por unos dos, tres días y ya después disappear again. <laughs> Okay, anyways. <laughs> so sad, man. So sad. All right. Uh, Rudy, help me out reading the second example, please. You don't go to church every Sunday. Ah, okay. Very good. Thank you, Mr. Elizabeth. 
Help me read in this one. We don't have a big house. Okay, very good. We don't have a big house. Okay, and we got this other one. I mean, it's night, maybe. It's on last night. Okay, good. <laughs> Wilbur, help me read in this one. They, they don't do their homework. Okay, there you go. They don't do their homework. <laughs> they don't do their homework. Si ven acá, tengo el mismo verbo como auxiliar y el mismo verbo como verbo principal. No se me van a confundir, ok, cuando vean ese, ese tipo de estructuras así. All right. El primer do, recuerden, es el auxiliar. El segundo do es el verbo principal, que significa hacer. Good. And we got the other one. Let me see. Carlos, help me reading. Ok. Uh, Roxana and Raquel don't go to the supermarket. Ah, ok. You see. So acá, estas son las formas, recordándoles cómo se utilizan estas formas negativas. ¿Cuáles son las que hemos visto acá? En primera persona, segunda persona, y esto tanto we, they, y cuando tenemos dos nombres propios así en una oración, representan el plural. Exactly. They represent plural forms. All right. Good. Is everything okay with this? And do you have any question, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? I don't have a, a, any question. Ok. Any, any question for this moment. Ok. There you go. So, let's go over that. Third person negative statements. Ok. In here, what is the difference? Ya lo mencionamos anteriormente. This is the only difference that we might find in here. Y aquí ya no tengo don't, sino doesn't. That's right? It. Exactly. That's the only difference. And check this out with the examples I got over here. Daniela, help me reading this one. Uh, Daniela, I think I okay. get Está de oyente. Let me see. Yeah, she's a listener. All right. Al igual que Freddy. Miguel, help me out reading, please. She doesn't work in Pizza Hut. Okay, very good. Check that out. She doesn't work in Pizza Hut. All right. So, tenemos el negativo acá, right? Y el verbo en forma base. You see? In that case, the verb is not modified. Acá recuerden, el verbo no se modifica. Why? Porque el verbo auxiliar ya está modificado. Right? That's the reason. What about the next one, Mrs. Flores? Help me a reading. She doesn't play chick. How, uh, chess, 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 what is chess, people? Chess. 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 Mejia. Uh, no, chick, chick es mejia, chess es ajedrez. Uh, okay. yes. Chess. The chess. pronunciation, the correct pronunciation is chess. No, 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 listen, listen, chess, chess. 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 Yes. Exactly, exactly. Yes. Chess. Como italiano. <laughs> yeah. <laughs> like chess. Chess. That's, that, that's what it is. Chess. Okay. All right. Yes. That means <clears throat> ajedrez. Okay. Yes. Okay. There you go. Let's go over this one. Uh, let me see who can help me out with that one. Marvin, help me read in this one. It doesn't work in, a, in, a in animated. Movie. In animated objects. Okay, good. It doesn't work. 
esta, este tipo de oraciones así, le puse en paréntesis inanimated objects, porque se refiere a todo aquel, a aquello que no tiene vida. Supongamos, yo tengo el teléfono acá, over here, in my hand, y de repente mi teléfono muere, y ya no me enciende más. Yo puedo no, decir, ah, man, it doesn't work. Entonces el it hace representación a algo que no tiene vida, algo inanimado. ¿Ok? Entonces ahí, entonces podemos eh, usar ese tipo de expresiones. It doesn't work. Ah, no sirve, no funciona. You see? Pero ese it hace representación a algo que no tiene vida. Inanimate. Ok. Esa una vida tiene animada, right? Sí, sure. I, I, I... In, in this case, I can say uh, break, break down. Exactly, my, exactly. My cell is break down. My cell phone broke down. Se averió, se, se molestó. Oh, okay. Yeah. Tarde salió esa frase. <laughs> Why? <laughs> Ahora ya sé cómo voy a decir. <laughs> okay. No, recuerden. Breakdown. Y si es pasado, sería... Breakdown. Broke down. Se averió, se arruinó. Right? Esta, este es el pasado. Este es averiarse o arruinarse. Presente. Ok. But este I can say broke, only it, it doesn't work. Exactly. Only. Exactly. You can put it like that. It doesn't work. I mean, no, no funciona. Ok. Thank you. you can even say, for example, my internet doesn't work. Ah, puede, pueden aplicarlo inclusive a, a, a cuando el wifi deja de funcionar. Ah, I mean, my internet doesn't work. Sí, sí, I can say my car, it doesn't work. Va, miren, cuando va a mencionar la palabra carro, ya no, ya no, ya no utilizamos el it. Simplemente, my car doesn't work. Doesn't work. ¿Por qué? Porque esta frase, my car, Hace representación, o sea, básicamente ya estamos mencionando Posesivo. de lo que estamos hablando. Entonces el it, exactly, el it lo que hace es nada más eh, sustituir el en nombre. En general. Exactly. Uh -huh. Recuerden uh -huh. que it es el pronombre. ¿Cuándo se utiliza el it? Cuando básicamente eh, estamos en una conversación con alguien más y ya se sabe de qué se está hablando. Uh -huh. okay. Okay. Es para okay. como para... Para un objeto, sentimiento, something, sentimiento también, ¿verdad? Exacto, exactamente. O de, algo, de, algo de, que de, está a la vista de la sí. otra persona a la que le estamos diciendo. Correcto, porque vaya, supongamos que a Elizabeth se le molesta el internet y Elizabeth me manda un mensaje y me dice, hey teacher, it doesn't work. Y yo, ¿no sirve qué? O sea, no voy a entender, o nadie va a entender. Entonces, no es como que ella diga, ah, mi teacher, my internet doesn't work. Ah, mi internet no sirve ahorita, no, no, no. No funciona, ¿ok? Entonces ahí okay. ya no es necesario colocar el it, ¿alright? Sino the, lo demás. The use is only with their work. Exactly, exactly. All right, for example, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que estoy en una conversación con alguien o estoy en una conversación con ustedes. Yo les diga, hey, I have an old computer for the class. All right? Y luego al final ustedes vean que ya no me funciona o, 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 o me desconecté de la, de, la, de la clase y luego les mande un grupo a, al grupo. Puedo poner my computer doesn't work o it doesn't work. ¿Por qué? Porque ustedes previamente ya saben de lo que estamos hablando. Entonces ahí yo puedo colocar it. Cuando la persona a la que estamos hablando ya sabe de lo, o sea, de lo que se está hablando, ¿ok? Mientras no se puede usar esta expresión. ¿Ok? Uh, teacher, when I, ok, when I say matter and I do, it doesn't matter is... is it doesn't correct? matter. It doesn't matter. Doesn't matter. Uh -huh. Yeah, I mean, for example, pero es que el, el it doesn't matter es 
Por ejemplo, si usted me dice, hey teacher, I couldn't do the homework on time. ¿Qué quiere decir esto? Hey, teacher, I couldn't do the homework on time. Ah, teacher, no pude hacer la tarea a tiempo. Eso es lo que estoy queriendo decir acá. Y yo venga y le diga, ah, it doesn't matter. No y aquí importa. yo le estoy diciendo, it doesn't matter, ah, I mean, no importa. Mm -hmm. ¿Ok? El okay. it, el it hace referencia a qué? A la tarea. A la tarea. A la tarea. Entonces este it hace representación a, de lo que se está hablando. Lo que se está hablando. Ok. Ok. Thank you. Ok. Good. So, let's move. Ok, check this one out. Isabel, tell me reading. Emily doesn't have a cell phone. Ah, okay, good. Emily doesn't have a cell phone. So you see, in that case, you got right the appropriate words for that. And we got the last one over here. Right. Rafael, help me reading. John doesn't need free time. Okay, very good. So John doesn't need free time. Si ven todas las oraciones tenemos acá están en forma base el verbo principal y con su respectiva okay eh, auxiliar all right en negativo good until here people do you have any question tenemos alguna pregunta hasta acá no okay perfect let's go into this we're gonna go over into the last part Vamos a ver un par de ejemplos todavía recordando las time expressions, ¿ok? Before we go into a short practice that we got. All right, check this one out. I go to work every day. Recuerden, una time expression por lo general va al final de la oración, right? At the end of the sentence. We got another one. Okay, so we got this one out. Let me see. Rudy, help me out reading. You do your homework weekly. Okay, good. You do your homework weekly. Thank you, mister. So let's go over this one. Liliana. You read a book every month. All right. He reads a book every month. Thank you. Thank you. Okay. So we got there. And we got this one out. Check this out. Evelyn. She writes letter to her family every year every year okay very good thank you so we got another one over here ta, 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 ta. let me see all right leticia carla sometimes eats in her office in her office, okay, good. Okay. Carla sometimes eat in her office. Aquí es cuando ya aplicamos eh, los verbos, eh, I mean, adverbios, okay, de frecuencia. Recuerden, sometimes ya es un adverbio. Por eso si ven, ya la, 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 la posición ya no es al final como en una time expression, sino entre el subject y el verbo, okay? Recuerden, eso estuvimos viéndolo eh, hace un par de clases atrás. And we got another one over here. Jamilet never... You see, never works alone. Recuerden que a pesar de que está esta palabra never en medio, el verbo siempre se va a poner en modificado en tercera persona cuando usamos este tipo de, de estructura, ¿ok? 
el verbo siempre se va a modificar. All right. Si ven acá, usamos la S en el verbo porque estamos hablando de una tercera persona. Okay. Good. All right, guys. Do you have any question with this? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si ven, básicamente aquí está explícito todo lo que hemos estado eh, diciendo anteriormente. Tenemos oraciones en presente simple en la mayoría, aplicando la regla de la tercera persona. Ok. Y aquí pues aplicando la regla de los singulares. Con el verbo en forma base. Ok. Good. No questions up to now. No question. Okay. Good. So I'm gonna stop sharing this short presentation that we got right now. And I think we're gonna go into a short practice. Yeah, I mean I'm not going to a short practice. Okay. Let me see. ¿Quiénes somos los que están activos y quiénes son los que estamos de oyente? Let me see, Freddy está de oyente, al igual que Iris Daniela. Marvin, Rudy y Miguel, ahí están, ¿verdad? You can participate. Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, okay, perfect, perfect. So you both can participate in, into what we are going to be doing. So let me see, ¿cuántos tenemos? Got 16, hay 15, 14, 13... Jesus Christ, very few people. Okay, what are we going to go and do, people? Listen up. ¿Qué vamos a hacer? We're going to go and work into pairs, all right, in the breakout rooms. And right now, what do I really want to do? <laughs> what should you do in this case? Come on, Liliana. <laughs> all right, what we're going to do. Can I book? <laughs> Okay, nah, man. I was like that prior before the class. Okay, what are we going to do? Listen, nos vamos a ir a trabajar en parejas ahorita. Y lo que quiero que me hagan es que básicamente ustedes le describan a su compañero, puesto que estamos hablando de, de las, del presente simple, quiero que me le describan su rutina diaria a su compañero. Desde que ustedes se levantan, hasta que ustedes se van a acostar. ¿Ok? ¿Qué es lo más relevante que ustedes hacen? Ok, listen. Quiero que ustedes le relaten eso a su compañero y su compañero va a tomar nota, pero usando tercera persona. Si Carlos le está describiendo la rutina diaria a Leticia, Leticia va a poner, ah, man, Carlos wakes up at five. Ah, Carlos se despierta a las cinco. Carlos goes to work at 7 p.m. I mean, AM. Carlos have break, has breakfast, bla, 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 bla. Y si pueden incluir una o dos oraciones de algo que ustedes no hacen para practicar la forma negativa, estaría más que perfecto. ¿Ok? Good. Describir la rutina diaria, qué hacen, y un par de actividades que ustedes no hacen. Su compañero lo va a notar en tercera persona y luego usted va a describir su rutina diaria y su otro compañero va a tomar nota de ello en tercera persona. ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Yep. Ok. Yes, Jim. Perfect. Yes, yes I so think. I'm gonna yes. go. Ok, good. So I'm gonna go and assign you. Give me one second. Solo necesito poner en un grupo de tres. En los que no están, no van a participar. En este caso, it will be Freddy. Give me one second. Right. Okay, one and four. Jesus Christ, creo que voy a hacer unos de tres. ¿Por qué no me dan? Here. Okay, good. Let's open up the breakout rooms and let's go to work, guys. I'm going to go into each one of you uh, separately. Let's go to work.
All right, unámonos a los breakout rooms. Denle en aceptar ahí, por favor. I'm going to send you to number one. I'm going to put her into number six. Everything okay? Do you need any kind of help? Estamos bien? Alguna pregunta? Something? No, teacher. Solo estamos construyendo ahorita nuestra daily routine. Okay, no problem. All right, no problem. Pónganse a escribirla, all right, y luego la comparten para que su compañera ahí lo escriba. Okay. Right. Uh -huh. okay. Hola, hey. teacher, este, el compañero, no sé si se salió de la sala o, hey, no ¿con, sé. Qué, con, ¿Con quién está, estaba? Con Wilber, me parece que era. All right, just give me one second, I, I, I will contact him. I'm not sure to contact him, so probably he got <clears throat> internet issues. No me puede mover a otra, a otra sala. Sí, eso voy a hacer ahorita si no me contesta. Okay. Give me one second. I think he has internet problems. Mientras tanto, eh, puede, puede, puede ir con su rutina. Write it down. ¿Con la, con la mía? Sí, para que así ya simplemente se la, se la dicta uh, con quien más está trabajando. Ok. All right. Let me see what your classmate says. So, si me dice que no puede entrar, entonces lo voy a mover a otro grupo. De acuerdo. Ok. I think he has problems with the internet. Okay. Evelyn Yamilet. Ah, Evelyn también tenía problemas. Luego, let me see, let me see. La voy a traer para acá para que trabaje con usted. De acuerdo. No, creo que ella era. Wilbur está con Liliana, dice. No, pero estaba ahí con. Con un compañero. Se, bueno, se pero igual. Se desconectó un rato, lo siento. Ah, it was, it was, it was her. Ok, good, you got it here. Bueno, aquí, aquí trabajen entonces. Cualquier cosa, eh, pueden uh, oprimir el botoncito ahí de ask for help si tienen alguna duda, ok, con respecto a lo, lo que están haciendo. Okay. De acuerdo. Ok, let's start work. Algo que tú hagas con... Salgo a las 4.50 de la tarde de mi trabajo. Uh, come mm, on. Entonces, he are finishes. You, are, you he doing, are you doing that in Spanish? Come on, boys. No, teacher. Uh, I finish. That. I finish working at 4 p.m. He finishes. Working, finish. Okay. He finishes working. Usted, Marvin, puede decir así. I finish work. At 4 p.m. Se lo voy a escribir acá. Y Rafael diría: Marvin finishes working at 4 p.m. So you see, aquí lo tienen. And you, you can go over that, ok? Yes. 
Okay, perfect. Hi, teacher. Hello. Uh, we have a dog with, with Elizabeth. Uh, how about with the, uh, in the sentence, I have the two verbs. We have okay. get and, and go. Okay, and give me give me one second. Give me one second. I need, okay. ¿quién es, quién es Santos? Give me one second. Juliana, Ana Carmen, Jesus Christ, who's Santos? Es, es que alguien está ahorita en la... Como oyente. Eh, no, es que me están diciendo acá que... que uh, ¿quién, ¿Quién es que está, quién está solo o sola? Let me see. Lo voy, a, lo voy a mover o a mover a ella. Wow. Rafael Morales. Ok. Alcesio. Jesus Christ. Justo. Ok. Pero anyways. Uh, cuando van dos verbos, dice. Ajá. Uh -huh. Yes. Elizabeth uh, told me uh, that she gets ready to go work. Ready uh, to go case... to work. Ready to go to work. Ok. To go to work. Exactly. Eh, en Doble ese two. caso, exactly. En ese caso, el, la única modificación que se hace es en el primer verbo. Gets. Y los demás. Gets. No. Exactly. She gets ready to go to work. Así. Entonces. Entonces sería primer ya verbo. solo en tercera persona. Correct. Correct. Ustedes ah, los demás no se, se modifican. Al menos en ese. El aspecto. segundo, bueno. De... Ajá. Ajá. O, o, es decir, si son dos o más verbos, quedan en su, en su base form. Exacto, exacto. Ah, Hay okay. en algunas situaciones que se les agrega ese, pero eso lo vamos a ver más adelante, no me gustaría confundirlo con eso, pero sí, ya el, el primer verbo es el único que se modifica. Ah, ok. Uh -huh. Ok, eh, we have uh, three sentences. Uh... Elizabeth wake up at 5 a.m. Elizabeth takes a shower. Elizabeth gets ready to go to work. Ah, okay. Uh, in my case, I, 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 I write the sentence in, 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 in third person. Uh, Elizabeth write the uh, simple present sentence. Mm hmm Yes, Elizabeth. Yes. Okay. Algo ida. Give me one second. What happening here? Oh my God. Pero si Elisa, permítanme un segundo. Give me one okay. second. Okay. Es que esta persona okay, okay. no está no, no está trabajando ahorita. Son Elizabeth Torres de Padilla. Santos. Y la otra Elizabeth se quedó paralizada. Ay, es que Miguel Ángel no le dio a aceptar. Por, con razón no está unido. Mis... My God. Con razón me está reportando que no está trabajando. I'm going to bring el, him. El, el got it. El, el, el botón de got it. Exacto. I'm going to bring Para him. entrar. O sea. En la otra ya había puesto aquí de abajo de I get ready to go to work. Había puesto el I don't eat breakfast. Ok, I mean that's ok. I don't eat breakfast. That's a negative. So Carlos mm -hmm. will say she doesn't eat breakfast. O oh, Elizabeth. Oh, Elis ah, exactly, exactly. Elizabeth doesn't eat breakfast. Doesn't eat breakfast. Exacto. Espérame, teacher, lo voy a escribir porque si no, no se me queda. Ok. <risa> Elizabeth, she, eh, Elizabeth. Doesn't. Uh, da, doesn't. Doesn't. Negative, negative. Exactly, doesn't, that's a negative. Doesn't eat, breakfast. Eat breakfast. Eat. Ah, doesn't, sorry, doesn't, doesn't eat breakfast. breakfast. That's correct. Miguel, are okay. you there, Miguel? I think he, he doesn't have the audio connected. Lo traje para acá. So he can practice with you. 
Ok, ok. Miguel. Can you hear me, Miguel? No, I think he doesn't listen to us because he doesn't have the audio. Y la suya, ¿cuál sería la primera? Porque yo estoy haciendo algunas, pero si no, no vamos a alcanzar a hacer las suyas. Ah, las la de, la de... ¿Cómo se llama? Mi, mi room, room time. Uh -huh. Ah, ok, ahorita le digo. Vamos a ver. Um, I wake up at 5.30 a.m. I wake up at 5.30 a.m. Así. Y yeah, usted lo... Carlos wakes up at... Wait. Wait with S. Mm -hmm. Okay. Sí, that's I correct. Wait. wait. Good. So, I, una, vez, una vez que I, se eh, Michael, ahí lo... lo, lo Estoy en okay. Lo, Okay, okay, no problem. All right, thank you. Thank you. Teacher. Hello, how 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 are you going? <laughs> ¿Cómo vamos? Very. Ya vamos a terminar. Solo me falta como dos. Okay, I mean that's cool. That's nice. ¿Qué más? Um. A lunch, como es, tomo mi almuerzo. Y español, ¿verdad? Good morning, ajá, a lunch. Como usted dijo con sus compañeros, yo voy a decir, I'm only. Solo. She, she, lunch, only. Ah, no, 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 no. Sería, sería más o menos así, mire. Si en ese caso, usted tiene el, el almuerzo sola. Desa, eh, almuerza sola. Sí. Uh -huh. I have lunch. Dime más acá. Alone. Alone significa sola. Alone. Ah. Sin nadie. Only ¿Qué? es solo, pero cuando se habla de, de una sola cosa. De Uh -huh. uh, por ejemplo, en este caso usted puede decir I have only one kid. Ah, tengo un hijo nada más, solo un hijo. En, ese, en esos casos, cuando uh -huh. se menciona una sola cosa es que se usa only, pero cuando nadie más está a su alrededor, uh -huh. entonces alone. es alone. Y ahí indica alone. que usted está sola, sin nadie más. Sin she, has, she has lunch alone. Exactly. Así, así, así. That's correct. That's correct. Okay. Okay. Yeah. Okay, teacher. Okay. Hello. Hi, teachers. Hi, teacher. Hi. Hi. Teacher, tengo una duda. Yes. Muy existencial. Eh, eh, para decir eh, un cuarto a las cinco. It's a quarter. A quarter a to quarter. five. It's a quarter to five. A quarter to five. That's correct. Okay. A quarter to five. To five. That's correct. It's a quarter to five. Estaba con esa duda que no sabía cómo. Y me había trabado. Y para decir, teacher, um, um, Está bien dicho esto. I arrive at work at 8 in the morning. I arrived at work at 8 a.m. Yeah, that's okay. Sí, okay, okay. Sí, esa era. Esa era una. 8 a.m. O puedo decir 8 a.m. Sí. A.m. Uh -huh. mm, okay, okay. A.m. Vale, sí. Ya la tiene, Ana, la decimos. ¿Ya tiene completa usted? Sí. Ok, si quiere, dígamela yes. y yo la anoto y ya después yo se lo digo a usted. <ríe> ok. Ah. <ríe> eh, 
she she don't like um, ah, ah, ah. ¿Qué? ¿Y, y, y qué es ese no es error horror que me está diciendo Elizabeth ni le creo cómo es eso cómo es eso de cómo es eso de she don't ya no es chido. No. <risa> Exacto. Y él dice, I don't. Entonces ah. yo me paso a she does. <risa> es que le oí nomás entre she don't. Y yo uh -huh. digo, what? She <risa> does. Ajá, y me dijo, I don't. Entonces yo en mi memoria, okay. pues, she does. Like. Like when. When. Patients. De pacientes en inglés. Patients. Patients. Mm. Arriba. Mm. Arrive. Arrive. Mm, uh, cuando arriba, no. cuando llegan. Cuando llegan, ajá. Uh -huh. Arrive. 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 At. At. Long time. Long time. <risa> Ve, Teacher, yo les hice oraciones. Ya, me las ok, ya, sentences. Ah, okay. ok. Ok. Que sí vale, voy, voy a ver si le capté eh, a Liz, eh, Leticia. She okay. got up <laughs> at 6 a.m. She fills her chickens and got. Then she takes a shower. She gets dressed. She prepares her breakfast. She, then she goes, she goes, she goes, her work, I is to work or her work, teacher. She goes to her work. To her, or she, to or work. Puede, or, or simplemente she goes to work. She goes to work. That's correct. And her work office is medical prescription. She doesn't like when How do you, ¿Cómo se pronuncia paciente? Patient. 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 Arrive. Patient. Around at lunch time. All right. Good, good. Mm. Okay. Uh, only, only, only read the first one, please. Solo léame la primera que, que comenzó a leer. She is the get out. Get up. Así es. como la, la acabo de mandar en el chat. Revise. Quiero ver. ¿Cuál chat? ¿En el del grupo? El zoom. No, no, no. Sí. Zoom, zoom, zoom. zoom. Ah. zoom. Okay. ¿Así lo tiene? Quiero ver. Yo la tengo solo G, um, E, T. No, es que, es que sí. Usted porque lo dice en primera persona es solo G, E, T. Sí. Get, Pero en este caso, Elizabeth tiene que up. ponerlo she gets up. Así get, la S, she gets exactly. up. Pronunciarla más, she gets no, up. No, es, es por el uso de la tercera persona. Es que she yo la había, escuchado, la había escuchado got up cuando lo dijo por primera vez. Y got up es, uh -huh. ya es en pasado. Como sí, ahí sí lo dije en pasado. Exactly. Pues sí, porque ya se baña en la mañana, ¿no? <ríe> No, pero como es una rutina diaria, okay. es en presente. Ah, ok, sí. Get, okay. she get, get okay. out. All right. Ok. Perfecto. En mi Leticia. Ay. <risa> Stars, Star Wars. I start work. Star Wars at at, H at A. 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 M. Uh -huh. A. M. They eat breakfast at uh, 9 a.m. Uh -huh. so, este creo que no, no escribí bien que A. Revise. I. Revise. Revise, no, no sé cómo. No me acuerdo qué era eso. Revise. Ese. Uh, teacher, uh, when I when I check my emails, um, Marvin uh, real how? Give me one second. Give me one second. Estaba mandando un broadcast message. Okay, good. Uh, what was your question? Um, 
when I say I check my emails, mm -hmm. uh, can say I check my emails or I re I revise my email. No, no, no. Check, check. That's okay. Check. I check my okay. emails. So Marvin will okay. say uh, Rafael checks his emails. Mm -hmm. Good. Okay. Rafael, I check. No, 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 no. Rafael, Rafael checks. Con S, Rafael. ya la, el check. Yeah. Pero ya no, Rafael. ya no el I, ok. Ok, Rafael checks at email. His, his email. His, his email. H-I-S, his, his emails. H-E-Emails. Ok. Ok. Good. It's a lunch at 1 p.m. He has supervised my work team. No, mm, his, 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 his work team. His, no, uh, my. He's working. Porque si dice my, eh, es suyo. His work. Yeah, sorry, sorry. Okay, good. good. His uh, supervise his work time team. Mm -hmm. His work team. Eh, I, I finish six o'clock. He finishes at six o'clock. They work. Okay, so I'm gonna go and check one more group and then we're gonna go to the main session, okay? Okay. Okay, nice, nice. I watch the Sí, sería Elizabeth o sí, sería Elizabeth Dassen. Uh -huh. Ajá, Elizabeth oh. Dassen. Break, break up. Dassen, eat, ¿verdad? Dassen, eat, Dassen, eat. Okay. 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 Yo puse, eh, I got to bed at 11 p.m. Uh, ¿Podrían pasar la tercera persona? Sería Carlos, eh, ahorita se mal diferente. Y yo lo había hecho, pero se me había... Se breakfast me había... va unido. Breakfast, breakfast. Ok. Yes, porque si dice break y luego fast, significa un receso rápido. Ya no sería... Desayuno. Exacto. Ah, ok. Uy, se me fue ese signo. Uh, studies, or, no, ahí en, desde la A es tú, ¿verdad? Uh, what are you talking about? Uh, Carlos, studies, studies, the, the better study. Ah, 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 ah. Uh, es, en, en vez de sí. A es U. Elizabeth, you like black, Elizabeth? Is that your favorite color? Yes. Uh, I, I can <laughs> see because you're wearing all black and your profile picture on WhatsApp is all black too. <laughs> <laughs> <Sí. laughs> okay, good. Do you, do you like the rock music, Elizabeth? Yes. Ah, I love you. Huh? Es uno de mis géneros de música favorita. How about with Metallica, ACDs, Nirvana, or rock pesado, o sea, corn. Nice man. Okay, it's me too. That's nice. How about you, Profe? Kind of similar, man. Kind of similar. Yeah, I do really like that kind of music. Not the current music nowadays. I mean. Digamos que es uno de mis fuertes y no la música actual de... Ya no, la de Of Benito. <risa> Nunca me ha simpatizado ese tipo de música, la verdad. Like yeah. a perreo. <risa> yeah, man, like, not that much. <risa> ok. Good to show. Yeah, man. Ok, how, how's, how you guys are going? Uh, are you about to finish? Uh... Uh, yes, yeah, so, oh, oh. De Carlos, solo tengo have... tres. De Carlos, wake up at 5.30 a.m. 
Carlos goes to work at 7 a.m. Carlos study English at 8 p.m. Uh, I try to the put the the, the other uh, write down sentences. Uh, for example, could be. Let's do that. I watch to the to the work. Okay, me dijo then then significa then, eh, luego. Significa then, luego. luego, ¿verdad? Ajá, uh -huh. correct, correct. Take. Okay. Okay. I take. I take. Estamos en take a shower, verdad? I take a shower at 6 a.m. At 6 a.m. Okay. Siguiente. I take the kids. ¿Me escucha, Ana? Sí. Sí, la escucho. Oh, perdón. I take the kids. To school at seven. Eh, eh, solo de tres me take. ¿Qué Take. T A K E. Teacher, está bien sí, dicho sí. esta esta frase, esta oración. I take the kids to school at seven a.m. Mm, I take. I take my kids. kids. My kids. Llevo a mis hijos a la escuela a las seis de la mañana. Oh, ajá. Uh -huh. Kids. Sí, es usado también children. I take my children, children. to school. Okay. I take my, mm -hmm. okay. my kids. Children. I take. To I school. take my kids. Yes. Oh, sus. Solo que estamos en tercera persona. No sería. Sí, está, acuérdese mamá, que está la tercera persona. Her kids. Ajá. Uh -huh. I her take. Kids. Yes. Her kids. <laughs> Ah, el ah. kid eh, to school at 7 a.m. To school 7 at 7 a.m. Sí. Ok. Muy bien, ah. yo a sus hijos a las 7 de la escuela. Siguiente, todavía no vamos. Isabel. Mañana. Okay, a las 10. A las 10, bebé. Ya casi. I breakfast. How old is your kid? Is is that your kid? Yes. Escuchamos. Es es su bebé, Ana. Es mi bebé, sí. Silvana. Ah, ¿cuántos años tiene? Hello. Nueve. Ah, está bien bonita. Gracias. Hola. Hola. Déjenme que sigo en la clase en mi vida. Uh, Isabel, breakfast. I have, have, have breakfast. I have breakfast. Is mm -hmm. breakfast. Eh, ¿Cómo puedo decir que como es el carro, teacher? <laughs> I breakfast in the car. I have breakfast in the car. In the car. Yes. Okay. In my okay. car. There in you go. Car. In, my in car. the car. In the car? Okay. In my car. Yes. In my car. I breakfast. En su carro de desayuno. Okay. <laughs> sí. Bueno. It happens. It happens. Thank you, teacher. I love it. Okay, break. Desayuna, ajá, y estamos ahí en have breakfast in the car. Acuérdense que como have, cuando estamos hablando en tercera persona, cambia has. Sería Isabel has breakfast mm -hmm. in the car. Ah, no, sería in. In the, uh, in the car. Ajá, uh -huh, in the car. Mm -hmm. Sí, teacher, mm -hmm. estoy equivocada. ¿Cómo era? Que cuando um, estamos en tercera persona, have cambia a has. ¿Verdad? Es correcto. Has. Ok, perfecto. Ok. okay. Perfecto. Ok. ¿Dónde me quedé? Breakfast. Terminamos ya. Pero estamos hablando de desayuno. Ok, entonces, vámonos. Vámonos. Yes. Se acabó. Porque necesitamos leerlas, las que ya tienen, ¿ok? Ok. Sí, sí, Pero está. tenemos pocas. Bueno. Chiri, Ahí se las pasan por el chat de hoy. <ríe> sí, después lo vamos a ver. Exactly. All right, yeah, because I don't really Thank you, teacher. Ok, good. Ok, you there.
All right, so cool. Everybody's coming back again. Hey, what about your partner, Rafa? Uh, it was um, um, I don't think, right? Does he have problems with the internet? I don't know. Yes. Yeah, because I don't see him connected. Probably he got problems with the internet. That yes, was nice to Because I don't I don't hear. You didn't listen to him? Okay. Let me see. We got really it is not it is near part of here. Okay. Okay, good. So let's just start with, with what you have, people. I want to listen to you guys. Uh and I'm gonna go with the first person I got over here in the list. Liliana, who are you working with? Oh, with, with me. With, with Wilbur. Where did, uh, okay, cool. Now, Liliana, tell me what Wilbur does every day. Read um, his daily routine. Daily routine with Wilbur. Mm -hmm. Wilbur. Um, my up put at 6 a.m. Okay. We will practice exercises for five minutes. And okay. we'll take a shower. Okay. We'll wear um, brush, brushes this my stuff. <laughs> brushes his teeth. Brushes his teeth. 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 Uh, Wilbur goes to the work. Okay. Wilbur checks my his email. Okay, checks, checks his email. Uh, okay. Wilbur and my and my lunch with his car workers. Okay, Wilbur has lunch with his co-workers, verdad? Yes. Has. Okay. Um. Wilbur, in the afternoon, he watches social media. He watches social media. Okay. Okay, good. He will be okay. at night studying English for two hours. Okay. El if at night, we... el, el, el at night, pongámoslo al final, porque at night sería como una... Mm, como una especie de time expression, como una expresión uh -huh. de tiempo. ¿En qué, Entonces, en qué momento? Estudi English for two hours at night. Correcto. There you go. Y finally, Wilbur go to the bed to sleep. Y sueña con los angelitos. <laughs> okay, pero... But, ¿Qué pasa? No, con no, eso no lo dije, eso lo agregó. Wilbur, you're devil. <laughs> No, ¿Qué Carlos. ¿Qué tipo de angelitos iba a decir? <risa> no. Listen, Liliana. Sí, el, sí. El, el verbo ahí sería goes. Agreguémosle es al verbo go. ¿Ok? Ah, ok, ok. Sí, 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 nos faltó. Yes. Goes, thank goes. You, ok. You. All right. Thank you to you, Liliana. Thank you. Wilbur, now tell me Liliana's routine. L Liliana's routine. Eh, Liliana gets up at 5 a.m. Okay. She takes a shower. And then she brush, brushes her teeth. Her teeth, okay. Her teeth. And she prepares her breakfast. Prepares her breakfast, okay. And then she goes her song at school. Uh, en ese caso, en vez de goes, pongámosle el verbo take. She takes her son to school. Porque take, aparte de que significa tomar algo con las manos, si usted dice I take someone to somewhere, uh, to any place, significa llevar. All right? Si usted dice I take my children to school is like, ah, llevo mis hijos a la escuela. Entonces el verbo take sería mejor ahí, Wilbur, ¿ok? Ok. She takes, take, takes. Ajá, correcto. Takes to 
she, she takes her children. She takes not two, not two. No, she takes she her takes children her, to her, school. Her children to school. To school. That's correct. Uh, okay, un paréntesis ahí. Thank you, Wilbur. Per permítame un segundo. Todo okay. verbo, listen, y eso va para todos. Todo verbo que indique movimiento de un punto A a un punto B, tal como el verbo go, el verbo walk, caminar, el verbo run, correr, el verbo drive, conducir, ¿ok? Todos esos verbos que indiquen movimiento, por lo general, después de ese verbo, se les tiene que agregar la preposición tú. Ese tú hace referencia a hacia dónde se dirige. Yeah. Exacto, ir a, o caminar a, correr a, o hacia. Entonces, ese tú es bien importante. Ok. Ok. Cool. okay. Let, let's continue, Wilbur. And she, she, take, she takes children here. Así era. She takes her children. Her, her children to school. Correctly. Then she goes to the work. Okay. Then she has lunch alone. Okay. In the afternoon, she goes to church. Ah, okay, good. And then she study English for two hours at night. Nice. Finally, she goes to the bed to sleep. Okay, very good. Okay, thank you, Wilbur and Liliana. You did it excellent. Now, Rafa and uh, da, 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 Marvin. Yeah, Marvin is here now. <laughs> okay, okay. okay. Um, well, Marvin wake up at 5 a.m. Wakes up with S, Wakes right? up. Okay. Wakes, uh, wakes up at, at 5 a.m. Then Marvin takes a shower after uh, he eats breakfast at seven o'clock but before marvin goes to the bus for work then marvin eats lunch at 12 o'clock he finishes working at 4 p.m okay marvin comes back home at six o'clock then marvin eats dinner after marvin watches tv Finally, Marvin goes to the bed. And finally, Marvin goes to bed. Okay, good. Uh, Marvin, Rafa's okay. routine. Uh, Rafa's routine. Uh, Rafa wake up at 7, 7 a.m. Okay. They take a shower. Uh, they, he goes to work at 8 a.m. Mm, a.m.? The 8 a.m. He, he has breakfast at 8, 9, 9 a.m. All right. He, he, check, he checks his emails. Okay, good. And uh, he, uh, He leave for lunch. He leave for lunch at at one p.m. Okay, good. He day supervise supervise his work team. Okay, good. He finish at work at six p.m. Okay, good. He what? He watch TV and they go to English class online. Then he he watch support center in the night. Ah, he, he watches the support center. Ah, uh, support center is a is a is a program, right? Sport I am it. okay. Good, good. Continue. Support center in the evening at night. Mm -hmm. He check in social media. He checks his social media and he, he, go, he goes to sleep on meeting nine. 
Ah, ok, good. There you go. Thank you, Marvin and Rafa. Hey, esta hora nadie dice, he shares memes. He, she shares memes on Facebook. Okay. Uh -huh. No. He shares memes sí, on, no, on Facebook. Like, ya pasó de moda, dice. <laughs> ahora solo TikTok, dicho. Ah, no. ah, yo pensé que iba a decir, ahora nada más suben fotos así con, con fondos de escaleras, florcitas a los lados. <laughs> No, oh my god, no me sabes. El profe diciendo en los viejos a todos disfrazados. No, es que, no sé si han visto esos, esos memes que dice: eh, Ya estás llegando a adulto cuando ves, cuando, cuando editas tus fotos así. Es porque, ah, ya vamos Con imágenes ahí. de piel. Que me quiten el teléfono. Antes era. <risa> Antes eran imágenes de Piolín, exactly. <risa> okay, let's go. Uh, Evelyn, who are you working with? I don't remember. Rudy. Okay, cool with Rudy. Uh, what is? Ah, okay. Yeah, he's okay. Tell me, what is Rudy's routine? Rudy's routine. Okay. Okay. Go for it. Rudy, get up. Get up. At four, four, okay. four thirty a.m. Okay, good. He okay. goes to his work at five a.m. Okay. He takes your lunch at one p.m. o'clock. Ok, y eh, 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 solo una pequeña correction in there. En vez de your, sería así. Se lo voy a mandar por chat. His. His lunch. Ok. Ok, good. Rudy returns to his home 4 p.m. At 4 p.m., ok. Rudy does his homework at 5 p.m. Okay. Rudy doesn't play football. Ah, okay. Good. Finish. Okay, good. Ah, primer grupo que me incluye una negativa. Okay, good. Thank you, Evelyn. All right. Ah, uh, Rudy. Tell me Evelyn's routine. <laughs> okay, Evelyn's routines. Evelyn's get up at 4.45 a.m. Evelyn goes to her works at 5 a.m. Evelyn eats her breakfast in her work at, say, 6 45 a.m. Okay. Evelyn takes her lunch at 12 o'clock. Okay, good. Evelyn runs to her house at 4.45 p.m. Okay, good. Evelyn cooks the dinner at 6 p.m. And Evelyn doesn't watch TV. Ah, okay. Evelyn doesn't watch TV. Really? Okay. No. <laughs> All right. There you go. Ah, creo que sí, Evelyn había dicho eso. Yeah. Okay. She doesn't watch TV that often. Okay. Thank you, Rudy. And thank you, Evelyn. You did excellent. Now, Isabel. And if I'm not grown, Carmina. Now what? <laughs> okay. Okay, teacher. Um, I mean, just the con Anna. Anna ah. gets up. Sí, no terminamos. <laughs> sí, no terminamos. <laughs> Anna gets up uh, at six o'clock. Okay. Anna take a shower is twenty minute after six. Anna gets dressed is twenty to seven. Está bien dicho porque el menú se... yes, 20 a las no, 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 no. Dressed. Get dressed. Yeah, get dressed. Esa es la forma correcta. Get dressed, vestirse. Uh -huh. Esa es la palabra. Ah, no, no, no. 
Anna puts for, put on makeup seven o'clock. Anna has breakfast is a quarter past seven. Ana, esta, esta, esta oración mm, creo que no la escribí bien, pero corríjame, por favor. Ok. Ana, goes, work is half past seven. All right, I'll repeat again. Ana, goes, work is half past seven. Siete y media. Como Ana va a trabajar a las siete y media. Ajá. Ana goes to work. Goes to work. Uh, Anna goes at to work at half past seven. Half past seven. Okay. Oh, en pocas palabras, seven thirty. Seven thirty. Mm -hmm. Okay. Good. Anna returned from from work. It's a uh, half past past fourteen. Creo que me dijo. No recuerdo la última palabra. Ok, ok. Le puse cualquier <risa> Ella dice así como que, yes, lo apruebo. Ok, dice, ¿no? perdón, ¿verdad? <risa> Sorry. Ok, Ana good. Ana watches TV a five o'clock. No problem. <risa> Sorry. <risa> Ana doesn't cook dinner. Ah, ok. Ana doesn't go to bed at seven o'clock p.m. Ok, all right. There you go. So that's Anna's routine. Okay. Thank you, Isabel. Good, good. Thank you. Now, Anna, <laughs> let's go and tell me uh, Isabel's routine. Oh, that is the thing, Isabel. Isabel wakes up at a quarter to five to exercise. Isabel takes a shower at six o'clock a.m. Isabel takes her kids to school at seven a.m. Mm -hmm. Isabel has breakfast uh, in the car. Um, me, no terminé lo demás, dice, solamente hasta ahí. Ah, ok. okay. Alto. Ajá. <laughs> thank hey, you, bro. teacher. All thank right, you, no classmate. <laughs> thank you, thank you, Ana, and thank you, Isabel. Good. Good music tienes. Ok, good. Carlos, let's go, Carlos. And uh, I found out grown Elizabeth and uh, Miguel. Okay, teacher. Um, for example, uh, Elizabeth wake up 5 a.m. And then uh, Elizabeth take a shower 5.30 a.m. Okay. Uh, Elizabeth gets dressed. Mm -hmm. uh, Elizabeth gets ready to go to work. Okay. Elizabeth doesn't eat breakfast. Good. And Elizabeth checks her social media. Ah, okay. All right. Good. Mm -hmm. Carlos. Carlos wakes wake up 5.30. 30 se dice 30. 30. 30. Yeah. Good. 3 a.m. Yeah. Carlos goes to work at 7 a.m. Mm -hmm. Carlos study English at 8 p.m. Carlos goes home at 7 p.m. Carlos goes to sleep at 11 p.m. Oh, okay, good, good at 11 p.m. De Miguel solo tengo dos. Okay. Porque como ya de último lo agregó. Exactly, exactly. Hey, what happened to you, Miguel? No se podía conectar al, al breakout room. Yes, I Yo have lo a problem with my computer. I'm sorry. Yo lo buscaba en los breakout rooms, Benny. No estaba. Es, what happened to him? Y me doy cuenta que estaba en la sesión principal. <laughs> so, <laughs> so that's why. That's why. Okay. But the good thing is that you, you, you got connected. Okay. Elizabeth, with them. Uh, Miguel wakes up at, say, uh, 6 a.m. Y Miguel take a shower. <laughs> okay. Miguel takes a shower. That's it. Just two. Okay. 
<laughs> good. Thank you. Thank you, Elizabeth. All right, Miguel, what do you have from the above? Uh, for example, uh, she, Elizabeth, uh, uh -huh. she wake up at 5 a.m. Um, she goes out uh, lunch at uh, 11 mm -hmm. a.m. Uh, with uh, Carlos, he goes to home at uh, 7 p.m. He, he goes to sleep at uh, 11 p.m. Okay, that's all you got. Yes. Good, on, good. Yeah. All right, man, that's, that's <laughs> nice. Thank you to you three guys, all right? Thank you for, for your participation. Okay, who's missing? Leticia, you participate already? All right, I don't, I, I don't remember. Okay, who are you okay. with? Elizabeth. Ah, you Some were... things. I am in, it's true. Okay, let's go. Okay. She wakes up. She, she wake, wakes up. Wakes, wakes up. Wakes up. Wakes up. She wakes up at 6 a.m. She takes a shower. She takes a breakfast. She brushes her teeth. Her teeth. Her teeth. Mm -hmm. She goes to the work at 8 a.m. She drink, drinks coffee in the afternoon every day. Nice, nice. She prepare, report the legal document. She, take, she takes a lunch. She drives at home. She has dinner at 11 p.m. She studies English the 8 p.m. for two hours. All right. She checks cell phone before to sleeping. Before to sleeping. Oh, okay. She goes to bed at 12 o'clock. At 12. Really, you got dinner at 11? <laughs> Jesus. Así, así dijo. Yes, teacher. That's... Después del estudio comienzo a trabajar otra vez. Una, dos, diez, dos horas. Oh my God. Jesus Christ. In my case, I don't work, pero casi, casi, casi es como trabajo porque tengo que convertir el video después de que termina la clase. Se tarda como 45, 50 minutos, dependiendo del peso, la calidad del video. Luego tengo que subirla a YouTube, son como unos 20, 25 minutos más. So, kind of, kind of, we'll do the same. <laughs> okay, good. Now, tell me uh, Leticia's routine. Uh, Leticia gets out at 6 a.m. She fills her chicken and cat. Then she takes a shower, then gets dressed. Uh, she prepare her breakfast. Then she go, go, goes to the ward and her ward office medical prescription. She doesn't lie when pa patients arrive at lunch time. <laughs> okay. Yeah, man, es cierto. Uh, suele pasar a veces esto cuando ya tienen tanto libre y, y empieza a hacer algo, a comer o algo. Yeah. Mire, me puede poner esto. Y eso. Ah, okay. yes, Ahora man. estamos en inventario en la farmacia y escribimos un producto y despachamos las recetas. Y, ah. Oh my God. Yes, that's a lot. Okay, good. Thank you for your participation, guys. Uh, let me see. Uh, yeah, I mean, we got everybody, right? Todos participamos. Let me see. Yeah, solo Freddy y Daniela, uh, que están de oyentes. Okay, good. All right. Thank you for everything, people. Please, please, para los que todavía me falta, me, que no me deben tareas, por favor, quiero que me las terminen eh, después de la clase, please. Porque si la, la necesito su nota y no quiero enviar ese reporte así como que, ah, eh, Isabel tiene un dos, así que no, ¿verdad? No, entonces... <laughs> Eh, así que sí, voy a necesitar de, 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 de ese favorcito, please, please, este, en ya, yeah. básicamente ya terminamos con, con esta clase, hemos terminado ya la semana uno, 
ya mañana vamos a ver un tema completamente diferente, ya no va a ser uh, parte del presente simple, ya vamos a ver otro tipo de cosas, así que, good people, gracias por haberse conectado esta noche, voy a pasar asistencia, and then we're gonna go out, ok? Just give me one second. Ah, by the way, por cierto, so antes, antes de pasar asistencia, eh, de lo que habíamos comentado la discusión acá en la plataforma, eh, ayer uh, subí la pequeña, eh, lo, lo, lo que les pedí acá y hasta el momento solo tengo a Wilber que hace dos horas me participó. Ok, así que si lo pueden eh, hacer los demás sería genial, ok. Recuerden que eso sería como una extra practice, ok. Igual okay, para ahora voy a subir, uh, voy a subir el, la otra parte de, 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 de lo que hemos visto ahora y pues ustedes pueden hacerlo también. Solo voy a hacer... WhatsApp lo va a mandar, Tiche. Hola. No, es, WhatsApp. Es, es, es en la plataforma. Es okay. en, la, en la plataforma. ¿Dónde hacen las tareas? Okay. En la sección de discusión. Solo se van ahí en la discussion y luego a todos los temas. All topics. Y ahí lo van a encontrar acá, en esta sección. Acá los van a encontrar, ¿ok? So okay, you can participate. Okay. There you go. Now I'm going to pass the attendance list just to finish up the class. Ana Carmina. Present teacher. Okay, good. Augusto Cesar, he didn't get connected. Uh, Carlos Ernesto. Present teacher. Okay, good. Elizabeth Joanna. Present. Okay, good. Uh, let me see. Evelyn Jamilet. Present. Con usted ya tuve el feedback, ¿verdad, Evelyn? Yes. Ah, okay, good. Carlos, we got the feedback with you, right? Uh, no. We haven't had the 10 minutes feedback. Hemos tenido los 10 minutos de retroalimentación. Ah, no, 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 no. no. Ah, ok, entonces eh, lo vamos a hacer esta noche, ok. Ok, ok, no Pero, problem. Ok, good. thank you. All right, perfect. Uh, let me see, Evelyn. Ok, you got it. Freddy's Eliseo. He is working right now. Freddy Ernesto is not here. Iris Daniela, she is working as well. Uh, Jacqueline Janet is not here. Karim Janet. Okay. All right. Thank you, Iris. No. Karim didn't get connected tonight. Liliana Laura. Yes, and the chair. Good night. Good night, Miss. Uh, Maria Isabel. Present teacher. Okay, good. Maria Leticia. Present teacher. Okay, good. Marvin Oswaldo. Present teacher. Okay, good. Let's see, Miguel Ángel. Present teacher. Okay, great. Rafael Alejandro. Present teacher. Very good. Rudy Alexander. Rudy. All right, so he left. Uh, Wilber Francisco. Present teacher. Okay, and we got the last one, Wilson Hernaldo, who is now here. Okay, so thank you for joining to the class, people, and see you tomorrow, okay? Teacher and me. And Elizabeth, yeah, yeah, la tengo acá. Uh, so. Okay, good. All right, so I got them here. Uh, see you tomorrow, please. Talk to the homework, the ones who haven't finished. And bye-bye, okay? Good night, people. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. See you. <laughs> All right, so just give me one second. I'm gonna have them on here. Okay, so um, you didn't get connected. Give me one second. You are a number, what number? Ah, you you missed the class number three, right? So that's why you couldn't be here. Yeah, I mean, I remember. That's why you got this ones. Um, okay, so basically the 10 minutes feedback, uh, Carlos, is just about, um, you know, 
solving any issue that you might have related to the previous classes or this class. So I don't know if you have any question, any doubt with the previous classes, with the previous topics, with the platform. Do you have any question? Uh, question not, teacher. Uh, could be uh, uh, for me uh, have two more uh, I don't know how they say um, comprometido de, de, de mi parte. Ah, comprometerme. You, okay, you need to to accomplish. Uh -huh. Yeah. Um, because it, the class are very interesting. Uh, yeah. You say, you say uh, uh, in, uh, in the, hace unos momentos, uh, like a moment ago like a moment ago that the english is very hard but uh, when do you uh, study every day so and, and try to the uh, uh, feel the, the uh, have the feeling very difficult but uh, mm -hmm. we have a, a, a uh, I don't know. I, I try to the. ¿Cómo se dice? Tener esa perseverancia. To have to be persistent. Yeah. Uh -huh. I, I, to be uh, motivated. Uh -huh. to get yeah. Into, as you said. Sometimes it's very difficult, but. Yeah. Uh -huh. But but I like that you say. Uh, moments ago, you know. Uh, it's very interesting that I imagine that you have very very hard your career and, exactly. but mean, it's nice when you understand the other people and when uh, they open the other the other doors or how do you say cuando se abren otras puertas when uh, other doors are open uh, así se dice como tal o Yes, open yes. open doors exactly and, uh, and i have a friend that said told me about the the, uh, the people in el salvador is uh, having a, a, a like a circle that uh, don't six uh, uh, it's like a, a escondidos in a circle hide hide in the circle and uh, and we don't see uh, uh, more besides far, more, more far away or, or something right. like that. Uh, so um, uh, for me, it's, it's like a open open eyes, you know, because it's not possible. Uh, for example, if, if uh, exist an opportunity to the travel to other other country, and and, and I I don't understand the language that is is that the the basics uh, communication uh, is 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 embarrassing you know exactly it's embarrassing yeah and exactly. you were right in the airport in the and I, I don't know how do you say it different the... language yeah. <laughs> anything yeah i mean that that, that happens with uh, with uh, some students i have that they have traveled to other countries in Europe or you, when they go to the United States and they don't understand nothing, anything from there. And I, I don't, tell me, teacher, that is very difficult. That's yeah, why I'm studying, they say. I don't want, I don't want that, you know. I, I, for me, I, 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 I want to, uh, that it will be easy, you know. Uh, and he for uh, in the personal uh, grow, grow up, uh, grow. yeah. I mean, that's part yeah, of grow, grow up yourself, uh, yes, that's and true. in my family too. Uh, that's is equal to ear a, a little bit uh, money. You know exactly, exactly. Another way of in, in my son, that's 
que me vean. Okay, that people see you or your your kids see you. Ah, uh, my my kids. Uh, see me. Uh, see see me. Mm -hmm. uh, wake up this feeling. You know, but but they open the the other borders. You know, exactly. or, or something like that. It's like, it is like I open the, the other opportunity. But you say the language is very important that no no necessary is uh have to uh, careers. Is I imagine that when you you asking asking you uh, the boss you have you uh, know English? Yes, full English. Contratado. <laughs> exactly, exactly. Uh -huh. It's very, it's very interesting. I mean, uh, it's really interesting. I mean, that's true. That's true. Only with the fact that you learn another language, that's a big plus for you. Because yeah. there, are, there are different kinds of jobs that you can do, even from your house. I mean, in your house, you, just with a computer and internet, and you might have a different kind of job, all right, that generates good money only yes. the fact that you might learn another language like in this case english okay yeah, yes true. that is true as you're saying all right so the only thing that you have to be is like keep up yourself motivated keep up your, okay. yourself engaged as you said like 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 comprometido engaged engaged yeah. uh, how do you spell engaged uh like this and like this engaged ah okay engaged okay yes. okay you get to be engaged I, with what I, you're doing mm -hmm. i capture your idea i mm -hmm. engage exactly okay. so that's all we need believe me como okay. dice todo lo bueno cuesta así que esto es un proceso que, que requiere tiempo es un proceso ah. que Uno no se debe desesperar si no le entiende a alguien cuando le hablan. Acuérdese que o sea, todo va por etapas. Everything goes in stages, in different stages, different levels. Right? So, okay. But you will see the change. For example, we are in 2023. Va a ver que en dos años, si usted continúa un proceso, va a haber un cambio enorme. Huge, huge change. Porque usted ya se va a poder comunicar. Sí, sí eh, eh, esa es la, la, como la meta, ¿va? porque en otras ocasiones, eh, eh, digamos que eh, I try to do studying in the other uh, institution, but uh, mm -hmm. in, the, in the middle of the wall. Uh, uh, no, in the middle uh, of the road uh, and everything. Uh -huh. Yeah, I, I fall, and, and so in this case, for me, I... Uh, I engage it. I, I have to to different, you know. I, I I want to to go to the goals. Exactly, and and reach the goals. You lograr los objetivos, right? Okay, yes, yes. You, you must do exactly. Uh -huh. Más que la que pregunta de de su clase, creo que que está claro, ¿no? <laughs> solo <laughs> es solo es cuestión de de de, de estudiar, va de aplicar, exactly. digamos, como exactly. las reglas. La gramática y exactly. o sea, más claro no, no creo que ya no se puede. ¿no? Exactly. Y pues tratar de poner en práctica eso que se va aprendiendo. Sí, sí. O sea, yo, yo de repente me entiendo un poquito, pero, pero es eso, ¿no? La, la, la falta de, de práctica, pero. That's correct. Pero cuando uno, digamos, lo ve todos los días, aunque, aunque este nivel le, le confieso, lo siento como. Eh, sin ánimo de, de eh, digamos ¿qué si es de ofender a, a, a los compañeros eh, en el primero como que había no, no retrasaba digamos un par de, de compañeros que eh, la teacher pues claro tenía que regresar y, uh -huh. y de repente como que ay, bueno está, está, es así verdad es así yeah, ¿no? yeah, yeah, man. Como no todos, acordémonos, no todos tenemos eso, eso de, de retener un tanto rápido las cosas. Hay muchos que, 
eh, van un poco más lentos que otros. Hay otros que sí. captan todo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero de repente era como un poquito <ríe> exagerado. <ríe> Exacto. Ajá, ajá, o sea, de repente, ah, ya le di y otra vez se lo va a repetir. Wey. Pero, pero ya este como que ya va, como al subir el nivel se va como filtrando <ríe> naturalmente. Exacto. Exacto, exacto. Entonces, sí, así poco a poco se va a ir. Exacto. Ajá, y... Los contenidos van a ir haciéndose un poquito más complejos, en everything, las prácticas igual. Qué mal, y en ese sentido, hasta yo me puedo ir quedando si no me pongo la pila. <ríe> exacto, <ríe> that's why it's really important to be practicing in everything. Ajá, mm -hmm. yes, yes. Uh, me gusta mucho también ver videos en YouTube, teacher, pero. Eh, I mean, that's really good. A veces, ay, <ríe> a veces, yeah. o sea, yo me pongo, oh, no importa, que no entienda, oh, no importa, no importa, no importa, pero hay un momento en que es como un poco de repente traumante. Oh. Exacto. O sea, pero know? igual, o sea, yo pienso que es parte de, de, exactly. del oficio, el, el gaje del oficio. Exacto. Eh, hay un canal en YouTube que se llama así, mire. Yo, yo, yo. Ese canal es bastante bueno en el aspecto de que el chamaco ese que, 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 que él da, da como tutorías de cómo uh, pronunciar de manera correcta algunas palabras que a veces son bien complicadas de, de pronunciar. Ese canal es más que todo eh, de pronunciación, cómo pronunciar las palabras de manera adecuada. Si usted tiene tiempo, dele una, una visitadita y, y créame que ese canal sí, ha ido claro sí. bastante en el pasado, hace un par de años, eh, Ay, en cuanto a la pronunciación. A veces uno, créame, tiene las herramientas ahí, simplemente a veces porque son gratis, ahí dice uno, ah, no, como que no le vamos a poner mucho empeño, pero esas Ajá. cosas así son bastante útiles. Son bastante uh -huh. útiles. Siempre y cuando, pues, uno, como, como usted dice, eh, sienta esa motivación y, pues, ese compromiso. De ah, que, correcto. Eh, eso es ¿Y bastante cuánto tiempo, cuánto tiempo le, le llevó a usted, Tichu? Pues, Digamos así como afinarlo, afinarlo. Bien, ¿no? Pues, fíjese que básicamente unos tres años y medio. Bueno, de corrido. Exacto. Ah, de veras. Yes. O sea, de, de, de todos los días, todos los días. Exactly, ya pues de saber entender y todo unos dos años y medio más o menos ya para digamos Ah, ah o sea que está reciente eh, eh, Me refiero en el proceso, en eh, el proceso porque yo comencé a estudiar el inglés desde el 2010 Ah, yes. ok, okay. Yes. Uh -huh. Y ahí como que va teniendo la idea y se va metiendo cada vez más de lleno cuando está comprometido se mete de cabeza Exactly, exactly. Okay, ok. No, sí, son, son, son. A uno hay que tra tratar de aprovechar lo más que puede ese tipo de, de herramientas que créanme sirven bastante. En mi caso, en uh -huh. my case, eh, estoy por ya unirme, eh, estar tomando clases de francés e igual. Es, ¿En momento, serio? Al principio es bien complicado, pero con práctica, porque ahorita estoy nulo, ya eh, a la primera semana de febrero inicio las clases. Voy ¿En a serio? Entrar. En cero, en cero, cero, cero. A ver, Pero ese, el, el francés es como más, eh, el acento es más, pronunciation and everything. es más picky. Ya, yeah, un poquito complicado a veces, porque Ajá. sí. Pero todo es un reto y todo es, todo es siempre y cuando ponerse objetivos. Ajá, yo, yo admiro, digamos, gente que se, sabe cinco idiomas, póngalo. Exacto. O sea, es increíble cómo, cómo el inglés nos hace patinar y ahora el, el póngale el francés, el alemán. Pero, a veces, pero fíjense que a veces eh, el, el hecho de aprender otro idioma le abre puertas para aprender otros. Por ejemplo, si usted está aprendiendo inglés, ya uh -huh. una vez sabiendo el inglés, ya el, 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 el alemán ya sería un tanto más fácil porque el alemán tiene mucha palabra en inglés. Ah, de veras. Sí, un cierto, un, un, tiene un alto grado de porcentaje de palabras en inglés. Entonces, uh -huh. es un tanto más sencillo poderlo aprender. Ah, uh, ok. Ajá, entonces, a veces hay derivaciones. Es como para nosotros. We speak Spanish. Se nos haría más fácil el, el hecho de poder eh, eh, a, hablar italiano o portugués. 
porque tiene un, un tanto de similitud en, en, en algunas palabras, el vocabulario. Ajá, sí, sí. Exacto. Sí, lástima que, el, el, digamos que no es muy rentable. Exacto. Solo por cultura en general. But... Exactly, that's what happens. El inglés, o sea, donde usted llegue. Exactly, es que casi el, que lo hablan. El inglés es más que todo, like open, I mean, worldwide, en todo el mundo. O sea, es como Ajá, las, el, 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 aparte el español es como el idioma universal, por así decirlo, que donde vaya usted, si no se habla, si usted no puede hablar la, el idioma en el que está, puede hablar inglés. Por ejemplo, si va a Francia, en Francia el idioma oficial es francés, pero si usted, digamos, no se puede comunicar en francés, lo puede hacer en inglés. Ajá, cabal. Exactly, I mean. Cabal, porque también ellos eh, ven el inglés como, como, como parte de su... Exactly, como parte de, de su estudio, de su... Exactly. Ajá. Exactly, that's what happens. No, mira, es el, que, el canal que yo veo, mire, teacher, el Speed English with Tiffany. Ah, ok. Si gusta, también puede checarlo y, okay. y me comenta. Es una... Es una, es una muchacha de color, Ajá. o sea, pero, pero me gusta su, su hablado, su acento, o sea, lo veo, lo siento bien claro. Ajá. Bueno, hoy en día, es, al principio era así como, ah, no le entiendo, sí, sí, sí. pero era, 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 digamos que de los que había visto, era como el acento que más me gustaba, o, Ajá. o sea, como más claro, o sea, lo, repetí, lo repite cada rato. Y... Ah, menos Q, es Q. Ajá, y sus gestos no... su gesto son bien, bien claro, definidos. Sí. Ah, ah, bien, bien claro. Sí. Le voy a dar una ojeadita ahí al canal a ver qué tal y luego le doy mi comentario. <risa> ok, that's... yo voy a checar eso también. Ok, that's nice. That's really nice. All right, so, entonces ahí estamos. Eh, básicamente lo que nos toca es Seguir practicando y créame que poco a poco se va a ir mejorando. Así. Sí, sí. Primero, Dios. Ahorita voy a ponerme el día, teacher, con, con, ¿Va? Okay. con la tarea. With the homework, ok. Perfecto. Mm. I will okay. be waiting for your grades, ok. All right, come. Okay. See you tomorrow, okay. ok. See you tomorrow. Thank you. Teacher. Ok, good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye.